为。哎，没事，老头，我不会忘了你的牺牲的啊。你以前不是挺不屑一顾的吗？没办法，谁让我惹了江左呢？为了讨好他，走了。啊，求人难，把求给人更难呢。今天老师讲的那道题，你听懂了吗？听懂了，待会儿给你讲。哎，好嘞。嗨，赖对对，嗨对对，赖教授给你讲。好。哎师傅，这个送给你。我去，李锦的签名篮球，这假的吧？我的天，是真的？怎么弄来的？你哪来的？啊，这是我一个表哥以前送给我的。我知道李锦是你的偶像，就想送给你。我就知道这个家伙会喜欢。但是，好好的你为什么要送我礼物啊？擦了擦，这找什么借口啊？今天到底什么节日？有了啊！今天是知识产权日，谢师傅教我知识。哎。嘿嘿嘿，呃，长知识，长知识，我先走一步。知识就是力量，加油！去去去！师傅，我觉得每天在你身边学习，我觉得知识越来越重要了。所以说，这个节日对我来说应该很重要吧？嗯。嗯。可算懂点事儿了，不行，这还不够，我还要再接再厉。嗯，师傅，我请你去吃饭吧。啊？你就给我一次机会吧。上次你给我买衣服，我还没回报你呢。哎，走了，走了，走了，走了，走。哎，你买的早餐我还准备中午吃呢。师傅，师傅，你看这一家，是我特意找了一家特别好吃的，特别气派，他们家的海鲜特别有名。你看，你看。多好啊！哎，那边那边那边，坐那边去吧，坐坐坐。哎，师傅师傅师傅，坐坐坐坐坐。嗯，哎，嗯嗯，你好，两位，今天想吃点什么呀？呃，来份双汤餐吧。嗯，好的。想喝点什么呀？饮料，你要热的还是凉的？呃，都行。啊，那就一杯热的，一杯凉的。好的，稍等一下，嗯、一会儿啊，你想喝热的就喝热的，想喝凉的就喝凉的。嗯、呃，他干嘛这样看着我呀？是哪里有漏洞了吗？师傅，嗯，我知道错了，我不应该不听你的话，去招惹男同学。我，这几天我看你一直很生气。我也很难过，对对，你别哭啊！天哪，我果然是个天才，快来给我发个圆后奖杯啊！别哭啊，师傅，我知道错了，你不要讨厌我好不好？不会的，对对，我不怪你了。为了宿舍联谊，为了李木然，我就吞了这口酸水讨好你。
，那你不生气了？不气了，请慢用。谢谢。师傅，我决定了，我以后一定好好学习，不辜负你的期望。我没听错吧？你说你要好好学习？嗯，我以后一定好好学习，跟你不离不弃，好不好？好。要不要多久我就可以以学习为由要求宿舍联谊了？我简直聪明的太合时宜了，厉害！服务员，再来两份双人套餐。好的，师傅你吃啊，你吃，吃啊，愣着干嘛？你多吃点，你多吃点。其实他不必如此。有一次我一个人吃了一份全家桶，那还是我刚上高一的时候。我去三中等同学一起回家。同学没等到，却下起了雨。就在这时，哥哥，我忘了带伞了，我好冷，你送我回家好不好？顺着这条路一直往前走。我回到家下车时，我才发现他是位帅哥。我还告诉他我的名字、哪所学校、哪个班。雨过天晴。我就兴奋的去吃了全家桶，可惜的是，我忘了问他的名字，以至于后来，我连他的样子也想不起来了。再后来他出了国，才知道他叫李木然。你想什么呢？啊，没想什么，就是突然想起来之前下雨天遇到的一个男生。嗯，啊，我不是小男生，我是，就是那天，哎呀，我不会耽误学习的，你放心吧。是一个什么样的男生啊？哎，没生气，一定是送篮球请吃饭起作用了。看来学霸也是不能免俗啊。那会儿才高一，我都不记得他长什么样子了。嗯，我忘了，我忘了，忘了。嗯。这么久了，难为你还能记得人家。啊，嗨，还以为有多难对付呢，真是应该早点把懂得的签名篮球寄出来。嗯，多吃点。事情进展的很顺利，从这天开始、啊，江左对我的态度明显不同了。他不再阴冷的警告我说不许动歪脑筋，脱离他的掌控，而是经常笑眯眯的看着我。而我对他的谄媚也坚持了下去。补习的时候，我经常没问题也制造问题，提升我爱学习、爱钻研的光辉形象。嗯、师傅啊，我想问一下。是喜马拉雅高呢，还是珠穆朗玛高啊？喜马拉雅是一片山脉，而不是一座山。嗯、珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉众多山峰中海拔最高的一座，而且是世界上的最高峰，所以他们两个不能放在一块比。哦，哇，师傅真的好厉害，好博学呀、啊！我真的好崇拜你呀、啊！快写作业吧。我现在在他心里面一定是个好孩子吧？大学生英文交流会，我们一起参加吧。下午好，会这个活动不错啊。英文交流会，听说有个外国来的学生，这两天就要来学校了，说不定这个交流会他会参加。哎，那我们一起去报名。木然终于要来了，是我该向江左提出宿舍联谊的时候了，可不能让别人钻了空子。
，亲爱的们，我有事要宣布。又怎么了？你和江左要蜜月了？哎，我都跟你说了，我跟江左那是假的。我说的可是我的男神。男神？谁啊？谁啊？谁啊？他是不是哪个外国的呀？哎呀，我都跟你说了，人家是正正经经的中国人，只是在国外读书罢了。不是说跟江左约宿舍联谊吗？嗯、啊，就是为了这个事儿啊，我不知怎么跟江左开口。哎，这有什么呢？你就直接说吧，就说是我们要联谊，让你去说的。对呀、啊，这样子呢，也显得不像是你呀，狗蛋小哥哥呀。你才狗蛋小哥哥。不过，江左应该不喜欢这样的活动吧？就是啊，我刚才跟他一起看到英语交流大会，我差点就脱口而出了。但是我总有预感，我要是跟他说了，他肯定不能同意。你会不会太敏感了？嗯、对了，江左他不是特别关心你的学习吗？那你就可以以这次交流会的名义来要求他联谊呀、啊。交流会，英文那个，嗯。今天什么节日啊？今天不是什么节日，我是带着任务来的。又有什么事啊？哎呀，嘿嘿嘿，师傅，是这样子的，我们宿舍呢准备参加那个英文交流会，按规定呢是要跟男生宿舍合作的，而我作为社长，这个任务肯定就落到我头上了。我现在想去，还是师傅最合适。你为什么不找你们通电梯宿舍？因为我想和师傅一起啊。哼，求你了。可是，我们班女生之前提出过联谊。我不许你答应他们、啊。为什么？为什么他们宿舍可以，我们宿舍不可以啊？因为是他们先提出来的。我反正就是不愿意答应他们。行行行，我答应你还不行吗？嘿嘿，我就知道我师傅最好了。嘿嘿嘿。哎，对对，嗯，你的情绪一直这么起伏不定吗？啊，不过你也先别高兴太早了。我刚才经过教务处的时候，听说上学期期末考试有挂科的学生不能参加这次交流会。是哪个领导规定的？妨碍我和男神约会？我怎么说出来了？现在不是还没定吗？一会儿再看看吧。啊，没事儿，有我呢。<笑>看看有什么吃的啊？我给你准备的，你看这个这个这个是芝士味的。对对，嗯。我的恋爱之路为什么老跟挂科过不去呢？干脆学校开一门恋爱专业，大家都考试，我挂科得了。瞎说啥呢？学校哪有这种课？哎，你不是说江左有办法吗？现在还不知道。同学们，校方那边让每个班出一个代表去开会，关于英文交流会的事宜，谁有空去啊？